วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมห้องไปทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเริ่มในหน่วยที่3นะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นในหน่วยใหม่นะคะหน่วยที่3เรื่องอะไรคะเลขยกกำลังนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า65ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะรู้ความหมายคำว่าเลขยกกำลังนะคะเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอ่ะนักเรียนดูในหนังสือเลยนะคะตรงนี้เป็นอะไรเป็นการเป็นอะไรคะเป็นการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียนะคะเป็นการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียนะคะนักเรียนดูนะคะเริ่มเลยนะคะนักเรียนดูนะคะณเวลาศูนย์นาทีนะคะศูนย์นาทีจำนวนแบคทีเรียของนักเรียนเนี่ยกี่เซลล์คะไหนดูแผนภาพสิกี่เซลล์คะหนึ่งเซลล์นะคะเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทียี่สิบนาทีขยายจากหนึ่งเซลล์ออกเป็นกี่เซลล์คะสองเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่คะสี่สิบนาทีเราขยายจากสองเซลล์ออกเป็นกี่เซลล์คะสี่เซลล์นะคะเวลาผ่านไปหกสิบนาทีจากสี่เซลล์ออกเป็นกี่เซลล์คะแปดเซลล์นะคะนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียนะคะสังเกตนะอา้าวในหน้าต่อไปนะคะเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนมีหนังสือกันครบทุกคนนะคะการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียนะคะในแต่ละครั้งนะคะเรามาดูการแบ่งเซลล์ครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงครั้งที่หนึ่งจากหนึ่งเป็นอะไรคะจากหนึ่งเป็นสองถูกไหมแล้วครั้งที่สองล่ะคะเป็นสี่ครั้งที่สามล่ะคะสี่เป็นแปดนักเรียนสังเกตไหมจะเห็นได้ว่าจำนวนแบคทีเรียของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าคะเป็นสองเท่าของของอะไรของจำนวนเดิมถูกต้องไหมคะใช่ไหมจำนวนเหล่านี้นะคะได้จากการคูณของสองซ้ำกันหลายๆตัวเ,เริ่มแล้วนะคะหลายๆตัวนะคะซึ่งจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเห็นไหมการขยายตัวของแบคทีเรียยิ่งในแต่ละครั้งเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมเราสรุปด้านล่างนะคะใต้ตารางเขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์นะคะจึงมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรนะคะสัญลักษณ์ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้มาดูว่าเลขยกกำลังมีความหมายอย่างไรอ่านอย่างไรนะคะและสามารถแทนจำนวนใดๆนะคะตรงนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องสามารถทำได้นะคะเรามาเริ่มที่ความหมายของเลขยกกำลังนะคะเริ่มจดบันทึกเลยนะคะความหมายของเลขยกกำลังเรามาเริ่มดูบทนิยามนะคะบทนิยามนักเรียนเจอข้อความตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเราจะต้องเห็นตัวอย่างนะคะแต่ตอนนี้เราดูบทนิยามก่อนนะคะถ้า A แทนจำนวนใดๆนะคะและ N แทนจำนวนเต็มบวก
นะคะเราได้เรียนการผ่านมาในหน่วยที่2ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนเต็มบวกนะคะตรงนี้ต้องไม่ลืมนะคะ n แทนจำนวนเต็มบวกนะคะ a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทราบความหมายนะคะพยายามสังเกตนะคะตอนนี้สิ่งที่นักเรียนทราบก็คือเขาบอกว่าเขียนนะคะเขียนแทนด้วย a a แล้วมี n อยู่เยื้องอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านขวานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทราบว่าเอ๊ความหมายคืออะไรนะคะและต้องอ่านอย่างไรเรามาดูความหมายนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหม a คูณด้วย a คูณด้วย a คูณจุดจุดจุดแล้วคูณด้วย a นะคะตรงนี้ก็คือเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆนะคะจนสิ้นสุดที่ a นะคะจำนวนที่มี a คูณกันกี่ตัวคะกี่ตัวกี่ตัวคะ n ตัว n ตัวนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะว่า a เนี่ยดำเนินคูณการทั้งหมดกี่ตัวนะคะตรงนี้ก็คือจำนวนที่มี a คูณการ n ตัวนะคะเรียนดูนะคะเรียกสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะว่าเลขยกกำลังนะคะที่มี a เป็นเป็นอะไรคะเป็นฐานนะคะและ n เ,เป็นเลขชี้กำลังนะคะตรงนี้ถ้าครูถามเลย n ในที่นี้คืออะไรคืออะไรคะเลขชี้กำลัง a ล่ะคะ A คือฐานนะคะตรงนี้จำนะคะเลขชี้กำลังนะคะจำนวนเลขชี้กำลังเป็นจำนวนที่แสดงแสดงอะไรแสดงว่ามีฐานคูณกันกี่ตัวสังเกตนะ n ของเราตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมเขาบอกว่าเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นจำนวนที่แสดงว่ามีฐานคูณกันกี่ตัวนะคะซึ่งตอนนี้เรา a คูณกันกี่ตัวคะเนี่ยตอนนี้ n ตัวถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะตอนนี้เราไม่ทราบอ่านับใหญ่เลย1 2 3เอแล้วไอจุด3จุดจะนับเป็นกี่ตัวดีนะตรงนี้ทั้งหมดก็คือ n n ตัวนะคะตรงนี้ครูผ่านไหมอ่าถ้าผ่านเรามาดูนะคะจากบทนิยามนะคะ
พิจารณาเลขยกกำลังต่อไปนี้ในที่นี้คืออะไรคืออะไรคะอ่าห้าคือฐานสี่ละคะสี่คือเลขชี้กำลังนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์ตรงนี้อ่านว่าต่อไปเราจะอ่านแล้วนะคะอ้าวอ่านว่าอะไรห้ายกกำลังสี่ดูนะคะเราอ่านฐาน5ยกกำลัง4หรือ5กำลัง4หรือกำลัง4ของ5นะคะแต่ที่เรานิยมอ่านนะคะเราจะอ่าน5ยกกำลัง4นะคะนักเรียนสังเกตการเขียนเลขชี้กำลังนะคะเลขชี้กำลังของนักเรียนจะอยู่ด้านบนทางทางไหนคะทางขวานะคะเยื้องไปทางขวานะคะใช้ตัวเลขที่มีขนาดเล็กกว่าอะไรคะเล็กกว่าฐานนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะเราบอกว่าถ